Bon, et salut les loulous, c'est la centième, et eh oui, sans vidéo. Euh, je voulais vous remercier euh, de tous euh, vos likes, je voulais vous remercier pour euh, vos commentaires et tout ce que vous m'avez amené. Euh, bientôt, on va continuer euh, dans les navigations, parce que là, le temps s'y prête pas vraiment, mais on va, euh, on va faire de la navigation euh, sous peu. Euh, et puis on filmera évidemment euh, tout, tout ça au fur et à mesure. Voilà. Et eh bien écoutez, je vous remercie encore, et puis bon visionnage à vous. A plus tard, salut Bon, mais ben voilà, là j'ai fait mes petites lumières ici, là, pour accrocher ma sangle, là et là, euh, donc c'est nickel, première couche de féroze, j'avais besoin, hein. là, quand c'est noir comme ça, c'est que <rire> c'est que ça marche, bon, donc ça, féroze anti-rouille, hein. voilà, ça stoppe la rouille euh, net. Euh, bon bah ben, je vais passer deux couches de féroze, et puis après, euh, au moins trois couches de peinture, il me reste de la bombe Galva, peut-être que je vais en mettre dessus pour vider la bombe dessus, quoi. Et puis, ça fera une couche de plus. Mais euh, voilà, on va faire un truc simple. Euh, et puis après, bon, on va boulonner ça sur le cul du bateau, mettre la bouteille de gaz, et puis faire le, après la tuyauterie qui va jusqu'à la cuisinière. Alors ça va être une autre paire de manches parce qu'il faut passer dans des cloisons métalliques. Hein, là. On va déjà finir ça. Bon voilà, je suis bien content, c'est bon. S'il pleut pas dessus, ça sera nickel. <rire> Parce que là, on a une météo de merde encore. Les mecs qui sont pas bois de la Rochelle, là, c'est le c'est le dernier jour. Euh... J'espère pour eux qu'il pleut pas. Bon, les petits loulous, allez, je continue mon petit boulot, moi. Allez, à plus tard. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, j'ai passé un petit coup de peinture euh, blanc, là, là, sur la découpe. Ici, et j'ai remis un petit coup de galvanisé sur cette partie là, comme ça après on peut la peindre, pas de problème. Bon, bah ça va être euh, ricrac hein, parce qu'ils annoncent euh, une grosse tempête encore, donc on pourra toujours pas sortir. Voilà, c'est ils annoncent du 100 km/h. Donc, euh, et ben on va rester là, on va doubler les amarres et puis on va attendre que ça passe. Mais je vais vous faire voir quand même. Euh, on me dit, ah, pourquoi tu sors pas Bah, je sors pas parce qu'il y a 100 km/h dehors. Voilà, et puis la semaine dernière il y avait 52 déjà donc. Euh, je ne vais, vais pas faire des essais de bateau euh, alors que euh, on a euh, tempête à l'extérieur et que euh, je connais mal le bateau, je connais mal le moteur, je ne sais pas comment il réagit, donc il euh, faut être prudent, c'est tout. Voilà. Donc je ne sortirai pas quand il euh, y a du vent. Voilà, je vais sortir quand il euh, y aura un petit, bon, un petit moment de calme et qu'on pourra vraiment faire des essais euh, sans, euh, en sécurité, on va dire. Voilà. Bon allez, on va, préparer, on va se préparer à la tempête. Bon les loulous, vous euh, voyez, nous on est là, là, on est pile ici, alors je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais euh, euh, là il nous arrive un premier truc euh, avec euh, un petit peu de vent, euh, là 30 nœuds, donc euh, c'est déjà pas mal, euh, sinon on a le deuxième morceau qui arrive gentiment, euh, et quand on fait euh, progresser euh, le truc, euh, on a... Un petit peu de vent là nous là ici là vous voyez euh, là on arrive facilement qu'est ce qu'il dit là 36 nœuds 35 à peu près quoi donc euh, euh, c'est pas pour déconner c'est euh, j'ai pas envie de sortir avec un bateau que je connais mal euh, avec euh, un risque potentiel de vent comme ça euh, voilà, faudrait être, faudrait pas être bien quoi. On a eu la même chose la semaine dernière. Euh, il suffit en plus que pendant une journée ou deux, la marée haute euh, soit, euh, j'en sais rien moi, euh, à 10h le soir. Bah, euh, on l'a dans le baba, je vais pas descendre la Charente euh, en pleine nuit <coughs> et rejoindre la mer. Nous, on a deux heures de descente, hein, deux heures. Hein. Il faut euh, deux chars de, de Rochefort, il nous faut deux heures pour arriver à port des barques pour choper la mer. Hein. Donc, euh, bon, voilà, il faut, faut le faire dans de bonnes conditions quand même. Enfin, voilà, il ne faut pas non plus, euh, la nuit, euh, la Charente, je ne la connais pas par cœur non plus. Hein. Donc, euh, bon, même si c'est relativement enfin euh, indiqué, voilà, il y, y a des choses, il y a des repères, il y a des choses importantes euh, voilà, qui ont été mises en place, mais euh, ce n'est pas évident au premier abord comme ça, quoi. Donc, euh, non, 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 je ne sortirai pas par prudence, je ne sortirai pas. Je préfère euh, attendre le bon moment. Je ne veux pas foutre... Euh, je ne veux pas foutre les jetons à clair non plus. 
euh, je veux qu'on prenne, euh, qu prenne des riz, qu'on qu jette l'encre, qu'on fasse des, des manœuvres euh, avec le moteur. Enfin euh, bon, voilà. Je veux faire des choses. Euh, voilà, faut qu'il y ait euh, allez, 10, 15 nœuds, 10, 15 nœuds de vent, voilà, maximum. Enfin, entre guillemets, la condition idéale. Après qu'il fasse froid, ça c'est une chose. Enfin, ceci dit, il ne fait pas froid. Hein, il fait 22, 23 degrés. C'est ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, euh, maintenant, les conditions météo de pluie, là, ça fait 3 jours qu'il pleut à torrent. Mais il pleut à torrent, vrai, impossible de sortir. J'ai mis, euh, il m'a fallu trois jours et j'ai bâché pour pouvoir peindre. Parce que il euh, y a du vent, tout se barre en sucette là. Donc bon, donc on peut pas, on peut pas sortir du bateau. Vraiment, on peut pas bosser dehors, quoi. On peut rien faire. Alors naviguer, pff, euh, voilà, je doute qu'il y en ait beaucoup qui sortent. Hein. Donc quand on, si on avait été à La Rochelle, on pouvait faire une petite escapade, c'est-à-dire sortir vite fait, rentrer deux trois heures, revenir. Bon, une bonne journée comme hier. Encore où on va dire, allez, euh, il fait à peu près beau, enfin beau, entre guillemets, hop, on sort, on revient au moteur, tout va bien. Euh, moi, j'ai deux, deux heures de descente. Hein. Bon, je descends la Charente, et après, euh, bah, je, me retrouve, je me retrouve à port des barques. Donc, si je ne suis pas dans de bonnes conditions, je me ramasse tout de suite. Donc, euh, voilà, Donc, il n'est pas question euh, d'arriver à ça. Quoi. Il n'est pas question du tout d'arriver à ça. Voilà. Là, si on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais nous, on est, euh, on est situé à Rochefort, ici, là. Donc on a toute la descente comme ça à faire pour arriver à port des barques ici quoi. Voilà, tout simplement. Bah oui, hein. donc ça se fait pas comme ça. Donc si je ne sors pas, c'est juste par sécurité et par prudence. Voilà, que ça soit dit et que ça soit entendu. <rire> bon les petits loulous, euh, bah, on va suivre les événements parce que là, euh, cette nuit, demain, on va se prendre... Euh, euh, ils disent à la météo, ils se disent à peu près 90 km h Donc euh, bah, on va voir, on va voir, on va voir, je sais pas. Je pense que ça va donner. Bon. Bon, à suivre. Je vous tiens au courant. À suivre. Bon. Et eh ben, euh, comme il fait un temps de merde, et eh ben, on va coudre. Voilà. Là, je vais euh, m'occuper de ça. Donc, ça, c'est la sangle qui va servir euh, pour la cuisine. Euh, et puis, bah, je vais faire des petites pochettes. Je vais faire. Euh, J'ai un sac pour euh, ranger les affaires. Euh, faut que je fasse aussi euh, là pour les hublots. Faut que je trouve un truc pour euh, un espèce de rideau pour occulter un peu la nuit parce que ça on voit le jour un peu à travers euh, malgré l'occultant déjà que j'ai euh, dehors. Donc euh, voilà, bon, et eh ben on va laisser euh, passer la tempête gentiment, puis nous on va faire de la couture. Hein voilà, allez, go, je vais m'occuper de ça. C'est déjà ça le gagner. Bon allez, je continue ma petite couture. Il faut que j'aille fouiller là-dedans. J'ai tous mes trucs, euh, tous les trucs que j'ai à faire. Ça monte euh, gentiment. Bon, 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 bon. À mon avis, on n'est pas encore au pire. Mais bon, euh, là, on arrive à 30, 35 nœuds, 40 nœuds. Bon, on va voir. Bon. Ça fait trois jours qu'il pleut. Ça fait trois jours qu'il y a la tempête. <rire> 35 nœuds de vent. Donc euh, voilà, on a laissé passer. J'ai réussi à faire une couche de peinture. Voilà, c'est fait. Bon, bah, euh, je vais faire les trois autres. Et puis, euh, bah, je vais m'occuper euh, dans des bricoles. Toujours pareil. Je vais finir ma table là euh, j'ai une petite équerre à mettre là pour que ça tienne bien et puis c'est bon euh, puis après des petites retouches de peinture quand même que je vais faire je vais en profiter euh, puis bah j'espère qu'on va pouvoir sortir un de ces quatre parce que là quand même euh, avant qu'il fasse froid voilà. bon allez je continue mon petit boulot ouais petit loulou euh, j'ai un abonné qui m'a fait un petit cadeau euh, c'est une corde de cloche donc euh, ling lang pour, pour accrocher donc euh, là ça c'est du matelotage euh, de champion du monde hein, quand même hein. euh, un grand merci à Sébastien pour m'avoir fabriqué ça maintenant il faut que je trouve une cloche digne de ce nom 
parce que franchement avec une petite corde comme ça là euh, bah, il faut vraiment trouver la cloche qui ira bien avec quoi bon je vais chercher mais je vais trouver je vais vous énumérer je sais pas si vous voyez comment c'est fait mais je vais vous énumérer les nœuds euh, donc je les connais pas tous hein, donc j'ai bien noté euh, donc ici on a une tresse à quatre brins là sur ce niveau là euh, juste après on a un nœud de ride alors j'espère que je prononce bien nœud de ride euh, après on va avoir ici une étoile euh, un nœud d'étoile euh, voilà cette partie là le corps ici là on a une tresse ronde à 8 brins ici on a un nœud de diamant en chevron effectivement il est en chevron et là on a une pomme de tire-veille euh, à 28 faces. Incroyable. Il y a vraiment un, un boulot terrible là-dessus. C'est, euh, Je suis étonné. À part ce genre de choses que j'ai fait une fois dans ma vie pour faire un porte-clés, euh, le reste, je ne connaissais pas du tout. Quoi. Mais c'est rudement bien fait. Merci Sébastien, en tout cas. Euh, je vais partir à la recherche d'une jolie cloche. Euh, pour mettre ça au bout, voilà, merci beaucoup vous voyez Lulo, je vais vous parler d'un sujet euh, qui souvent porte à polémique c'est le froid euh, tout ce qui est euh, frigo, congélateur, etc on s'est bien posé la question avec Claire euh, de savoir qu'est-ce qu'on allait utiliser alors pour le frigo euh, vous savez que j'ai un frigo euh, classique euh, qu'on a acheté 180 euros chez Boulanger pour nommer personne et puis euh, parce qu'on a choisi ce modèle là on voulait pas un frigo où on puisse euh, est obligé de déballer tout ce qu'il y a à l'intérieur pour récupérer ce qui est au fond. Voilà, j'avais ça dans mon ancien bateau, je trouvais ça pas très pratique. Maintenant, euh, je ne sais pas au niveau consommation ce que ça donne. Un frigo comme ça, ça consomme en gros 60 watts et ça fait à peu près 45 watts en marche normale. Bon, euh, le problème, c'est qu'on n'a pas de congélateur. On s'est posé aussi la question donc avec Claire de savoir est-ce qu'un congélateur serait utile ou pas utile. Euh, je pense que en navigation, d'avoir un congélo ça peut être bien dans le sens où euh, si on pêche un poisson euh, ou plusieurs poissons on peut les congeler on peut même congeler éventuellement des légumes de la viande etc dans certains pays on va pouvoir congeler des choses et puis dans d'autres on ne trouvera pas les mêmes choses donc c'est bien d'avoir les réserves ça permet de voilà euh, on peut avoir des réserves en conserve on peut avoir des réserves en euh, en, en sec, c'est-à-dire des pâtes, du riz et choses comme ça, mais avoir de la, par exemple du poisson, euh, un gros poisson qu'on pourrait couper en petits morceaux, bah, ça permet d'en consommer une partie tout de suite et une partie qui serait éventuellement congelée. Donc on s'est bien posé la question de savoir que, sur quel type de produit on allait partir. Le congélateur comme ça, avec une porte qui fait en gros 35 litres, euh, ne nous plaisait pas plus que ça, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est très difficile à caser là dans le bateau. Euh, je n'ai pas vraiment la place de pouvoir le mettre il aurait fallu que je le mette pratiquement au dessus ça me perturbait au niveau du placard euh, là bas ça me, ça me faisait perdre de la place tout ça pour un congélateur donc on s'est dit bah, il nous faut un congélateur qu'on puisse bouger et à ce moment là on s'est dit bah, on va essayer de trouver euh, un système avec un congélateur qui puisse euh, être amovible 12 volts 220 volts et qu'on puisse mettre un coup à droite un coup à gauche sur une couchette ou là au milieu si vraiment il euh, y avait besoin bon donc on a cherché et ben on a trouvé. Donc euh, avec notre partenaire euh, Vévor, euh, ils nous ont gentiment euh, euh, livré donc, euh, un congélateur portatif. Euh, donc on va le déballer ensemble et on va regarder ça. Ils m'ont assuré que ça pouvait descendre jusqu'à moins 20. Euh, et donc ben, je ne sais pas euh, ce que ça vaut. Et on va regarder euh, là tout de suite. Bon, et eh ben nous on a choisi ça, c'est-à-dire euh, une glacière euh, bah, qui fait ou frigo normal, c'est-à-dire euh, 4, 5, 6 degrés, euh, et elle descend jusqu'à moins 20. Euh, on a choisi ce, mo ce modèle-là qui fait 45 litres. Euh, ça fait 60 watts au démarrage 
Une fois en température, elle consomme que 45 watts pour la mise à niveau. Voilà, tout simplement. Euh, ça a l'air euh, très costaud, on a des bonnes poignées, en plus c'est des poignées qui ne se replient pas, moi ça me plaît bien parce que ça permet de pouvoir euh, bien attacher la glacière euh, quelque part si on a besoin, voilà, bien la fixer. Euh, on a un écran euh, ici euh, qui permet de contrôler le plus le moins, première vue, le marche arrêt et on a donc euh, un petit bouton pour pouvoir faire les réglages. Euh, L'ouverture se fait donc dans ce sens là. Donc très bien, à l'intérieur on a du matériel, on va regarder c'est quoi, on a une petite lumière là qui doit s'allumer je pense quand on allume l'appareil, une grille à l'intérieur, c'est pas bête du tout parce que ça permet euh, aux aliments de ne pas toucher la paroi, voilà tout simplement, et au fond si on peut voir, au fond, si on peut voir, on a de quoi mettre euh, des grandes bouteilles euh, sans que ça touche. Et là, pareil, ça rentre dedans. Donc, euh, c'est une bonne chose. Ici, on a un petit bac qui est en communication. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes. Donc, dans la première boîte, on va avoir l'alimentation. Voilà. Donc, ça, c'est l'alimentation qui permet le 220. Et ça, c'est l'alimentation... D'accord, qui permet donc le 12 volts qu'on branche, on branche l'un ou on branche l'autre. On va avoir une petite explication, une petite notice qui est en français ou pas en français. Hum, C'est en anglais, mais il euh, y a beaucoup de dessins, <rire> donc euh, ça va, on arrive quand même à comprendre. Bon, on va étudier le fonctionnement, mais bon, c'est pas très compliqué, hein. On met en route, on met la température qu'on veut, et puis voilà. Hop, bon, on va faire un test. Et ici, on a... Ah, la deuxième poignée. On a donc une deuxième poignée avec un tournevis. <rire> de se mettre... Voilà, qui se met ici. Je la mets en place et je vous reprends. Bon, la petite poignée était remontée, donc impeccable, donc euh, ça se soulève, ça fait 15 kg, euh, c'est pas très lourd, hein, vous voyez, regardez, ça se... Voilà, donc ça c'est une glacière donc, euh, à compression, euh, donc c'est un vrai moteur qu'il y a dedans, hein, avec, euh, comme, un, comme un vrai frigo, donc euh, c'est pas très très bruyant apparemment, on va le brancher pour voir ce que ça donne. Euh, sur le dessus, ils ont mis euh, des portes canettes. Alors, je ne sais pas si c'est très très efficace, mais bon, ça permet de placer ses canettes et que ça tombe pas. Bon, voilà, c'est un petit détail. Euh, mais moi, les, voilà, par exemple, là, les poignées me plaisent bien. Ça, c'est un truc, euh, c'est pas mal. Euh, grille de ventilation. On a des coins qui sont renforcés ici, là, sur ces, sur ces, sur les quatre côtés. Voilà. Donc euh, c'est design, c'est propre, la finition est belle. Donc euh... non, c'est bien fait. On a un gros joint. C'est plutôt, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais brancher euh, la bête et puis on va regarder ce que ça donne au niveau euh, bruit. Et on va la laisser tourner pour la faire descendre en température, voir combien de temps elle met exactement. Euh, combien de temps elle met exactement pour descendre bah, à moins 20 parce que c'est le but du jeu c'est de descendre au moins euh, la congélation ça doit être moins 18 je crois donc euh, au moins jusqu'à moins 18 quoi minimum bon je branche donc le branchement se fait à l'arrière avec une prise avec un détrompeur donc on peut pas euh, on peut pas se tromper donc là c'est en route Je sais pas si on entend la caméra, mais euh, je vais rapprocher. C'est vraiment léger, hein. c'est vraiment léger, léger. Hein. Euh... C'est moins bruyant que notre frigo, moins bruyant. Donc, euh... non, franchement, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Alors en programmation, moins 20. 
Ok. On va la laisser tourner, il est 4 heures. On va la laisser tourner, voir ce, voir ce que ça donne. Donc là, actuellement, je ne sais pas si on, on voit bien hein, la GoPro, c'est pas facile à filmer, mais on a euh, 21 degrés à l'intérieur. Ah Ah oui, la lumière s'allume. Oh yes Ah, c'est bon ça euh, et moi j'ai programmé donc moins 20 bon on va voir ce que ça donne et en combien de temps un appareil comme ça fait 69 cm par 35 par 46 de haut donc c'est pas très volumineux donc ça fait 45 litres euh, de contenance euh, à l'intérieur vous pouvez mettre euh, je crois l'équivalent de 48 canettes euh, ou 15 bouteilles de 75 centilitres genre une bouteille de vin on peut mettre 15 bouteilles de vin euh, donc effectivement à l'intérieur il y a un panier je trouve c'est très très bien parce qu'il y a beaucoup de glacières et de congélateurs oh, on sent le froid déjà euh, qui euh, n'ont pas, pas de panier et souvent les aliments se collent à la paroi je trouve que c'est pas très euh... bon voilà euh, le fait d'avoir une petite lumière je trouve ça judicieux euh, les angles en renfort très bien je pense aussi euh, aux poignées qui sont vraiment euh, solides. Les poignées rétractables, euh, à chaque fois qu'on a eu ça, ça s'est cassé ou ça se déboîte. Donc c'est pas forcément euh, super. Là, on a vraiment quelque chose de solide et qui, qui, qui est vissé. C'est euh, vraiment très bien. Euh, ce qu'il faut savoir, on a choisi ce modèle-là parce que euh, elle est susceptible d'être euh, anti-choc. C'est-à-dire que même si elle est bousculée, ça ne posera pas de problème. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'elle peut avoir un angle de gîte euh, important, jusqu'à 30 degrés. Donc euh, elle, ça fonctionne, euh, Donc d'où l'intérêt en bateau, hein, à la voile surtout, euh, d'avoir un appareil qui peut fonctionner avec un angle euh, de 30 degrés. Voilà, euh, dans un sens ou dans l'autre. Donc euh, Alors qu'une glacière normale, euh, bien souvent, euh, les systèmes font que ça se met en panne. Euh, dès que dès que c'est dès que c'est plus à l'horizontale quoi voilà euh, ça peut être contrôlé avec un smartphone euh, je n'ai pas mis l'application euh, sur mon sur mon téléphone j'en ai pas besoin mais sachez que ça fonctionne hein. vous avez un, un contrôle là ici là vous avez le bluetooth qui est allumé donc on peut se connecter dessus euh, l'affichage numérique bon bah c'est très simple à fonctionner hein. euh, quand on a euh, ici on a la charge de la batterie le, le voltage qui rentre à l'intérieur donc ici là par exemple j'ai 14 volts 6 donc là le, du fait du 220 euh, je vais avoir euh, la tension de la batterie là qui va être quand je vais être branché sur le 12 volts par contre cet appareil a un, a un avantage aussi c'est que euh, il y a un système dedans qui permet que la glacière s'arrête si le voltage est trop faible c'est à dire que ça évitera de décharger la batterie de la voiture par exemple si, parce que ça ça peut se mettre dans une voiture ça peut se mettre dans un camion un camping-car, un bateau, un voilier, ce qu'on veut, peu importe. Euh, mais si vous branchez ça sur un allume-cigare de voiture, moi j'ai fait l'expérience, quand j'étais en camping, euh, de brancher mon bah, glacière sur mon allume-cigare, de la laisser, et le lendemain matin, j'avais plus de batterie du tout. Bon, donc euh, je me suis fait couillonner. Là, c'est pas possible, parce que euh, dedans, vous avez un appareillage qui permet de bloquer justement l'appareil dès que la tension est en dessous de 10 volts ou quelque chose comme ça, ou 11 volts. Donc, euh, tant pis, on perd, vaut mieux perdre ce qu'il y a dedans plutôt que de ne pas pouvoir démarrer avec sa voiture. Moi, je trouve que c'est plutôt intelligent d'avoir fait ça et de l'intégrer euh, directement. Voilà, elle se met en basse tension, euh, elle se met en régime économique, et puis après, elle s'arrête définitivement pour éviter que la batterie soit complètement à plat. Voilà, donc plutôt, plutôt intelligent. Alors nous, ça ne posera pas de problème parce que vu la capacité de batterie avant de décharger, euh, il, va falloir, il va falloir y aller quand même. Euh, puis on a les panneaux solaires qui vont charger directement. Sur un appareil comme ça, une, une utilisation dit intensive. C'est-à-dire que ça peut vraiment être trimballé et secoué euh, sans problème. Ça sert à ça. Euh, voilà, c'est fait pour aller dans la pampa, c'est fait pour euh, aller sur des bateaux, sur, dans des camions, euh, que ça puisse bouger. C'est pas un problème, c'est pas une glacière euh, classique, c'est vraiment quelque chose qui permet justement de partir à l'aventure. Donc euh, nous, c'est ce qui nous intéressait. Et trouver un modèle comme ça dans le commerce, c'est pas évident. Parce que, euh, ne serait-ce que pour les angles, que pour euh, la, la fiabilité de, de l'appareillage, euh, je trouvais ça très intéressant. C'est les rares qui arrivent à faire un, un appareillage comme ça. Voilà. D'où notre intérêt voilà, et notre partenariat avec Vevor. Bon, je vais, euh, je vais mettre un petit thermomètre dedans pour voir euh, vraiment à quelle température euh, on va pouvoir descendre et en combien de temps. Hein. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Là, pour l'instant, elle est vide. 
On va faire quelques courses d'ici quelques jours. On va prendre du congelé justement, quelques voilà pour essayer. Et puis on mettra à l'intérieur pour voir comment ça tient et si ça fonctionne bien. Euh, donc je vais mettre le petit thermomètre déjà. Mais on sent, on sent le froid là. On sent tout de suite le froid. C'est instantané là. Et euh... ouais, elle est passée à 18. On était à 21. Elle est descendue à 18. Donc ça c'est parfait. Euh, sur un produit comme ça, n'hésitez pas à aller sur le site Vevor. Vous avez un lien qui est affilié, qui est dans la description. Vous avez un code promo, vous avez moins 5% sur ça et tous les articles euh, de chez Vevor. Donc euh, je crois que vous, voilà, si vous prenez un marteau piqueur, vous avez toujours 5%. Euh, ça ne change rien. Euh, vous avez donc un code promo qui est VV2324. Donc euh, je vous le mets pareil dans la description. La livraison, ce type de produit est gratuit. Vevor a mis deux jours pour me livrer. C'est-à-dire au moment où j'ai envoyé le mail d'accord, comme quoi j'étais d'accord pour, euh, pour ça, euh, et aussi, euh, deux jours après, j'avais euh, la livraison. Donc ils sont très, 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 très rapides. Et vous avez forcément donc une garantie, hein, comme c'est marqué sur le site, de 12 mois. Voilà. Euh, sur ce, je voulais remercier quand même euh, Vevor pour euh, son deuxième partenariat. Euh, vraiment ils ont, euh, ils ont fait ce qu'il fallait ils ont cherché euh, le produit qui nous collait le plus il existe des modèles comme ça euh, de 15 à 55 litres euh, pour celui là sinon vous avez des modèles autres qui peuvent être séparés euh, avec une cloison au milieu qui permet d'avoir une partie congélateur une partie frigo nous ça ne nous intéressait pas euh, vous en avez aussi des modèles avec des roulettes etc enfin il y a plein de sortes de choses nous, c'est ce qui nous convenait le plus. Ils ont vraiment euh, collé euh, exactement à ce qu'on avait besoin. Moi, les roulettes, je m'en fiche. Je n'ai pas besoin. Hein, je ne vais pas m'amuser à rouler euh, comme une valise euh, dans la rue. Euh, c'est un poste fixe. Il sera là, il ne bougera plus. Donc, euh, et ce que j'ai besoin, c'est que ça fonctionne. Et ça correspond exactement. Euh, la seule chose que je ne savais pas, c'est est-ce que 45 litres, 35 litres, voilà, je... 55, ça me paraissait beaucoup. Puis, je n'ai pas la place dans le bateau à un moment donné. Donc, il euh, fallait trouver le bon compromis. Donc, je pense que 45 litres, c'est facilement manipulable, ça reste un, un produit assez euh, léger. Et euh, pareil au niveau consommation, euh, pour 45 watts de consommation euh, en, en, en normal, on va dire, hein, ça monte à 60 watts quand ça démarre, mais après en consommation normale, je crois même qu'en écho, elle va jusqu'à 0,22 kWh. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Euh, mais tout ça, c'est marqué dans la description, euh, le, le petit listing qu'il y a. Sur le site Vébor, vous avez tout, tout le descriptif euh, complet. Ils ont mis tout de A à Z. Voilà. Et eh bien, écoutez, merci à Vébor, en tout cas, pour son partenariat. Merci de leur confiance. Je vous tiendrai au courant euh, à quelle température c'est descendu. La semaine prochaine, on va mettre des choses dedans. Donc, je vous montrerai comment ça marche euh, exactement à l'intérieur et euh, le fonctionnement euh, que nous, on en a fait. Voilà, tout à fait. Et puis, on verra après en navigation euh, si on peut congeler un poisson euh, euh, là-dedans, si on peut... Enfin. Voilà, comment on va évoluer dans le, avec ce type de produit voilà, là on est à 14 degrés donc on descend, on descend, on descend apparemment euh, ils avaient l'air de dire 2 heures, il faut 2 heures pour descendre à moins 20 moins 4 degrés en 20 minutes on va voir la consommation maintenant bon le but du jeu c'était ça c'était de voir combien de temps on pouvait tenir avec, euh, avec une batterie. Donc là, je peux tenir 70 heures. Donc là, je suis plein de billes hein, quand même euh, à 70 watts. Parce que euh, là, je suis en train de descendre en température. Donc euh, ça tartine. quoi. Ça va revenir à 60 et 45 watts en mode écho euh, après, une fois que pour maintenir la température. Voilà. Mais c'est ce que je voulais voir. Donc on tient très très largement. Euh, avec une batterie nomade on tient euh, très largement 70 heures donc euh, une nuit par exemple je peux me brancher dessus sans problème sans que ça pénalise mes batteries voilà donc euh, d'où l'intérêt d'une batterie nomade voilà et ne pas euh, ne pas brancher sur les batteries directement quoi voilà donc là 25 minutes moins 7 donc on est descendu on est descendu 21 9 euh, 30 degrés quoi on a perdu 30 degrés, une chute de 30 degrés en 30 minutes. On est passé de plus 21 à moins 9. Ah oui, on voit. Ça commence à, ça commence à givrer. Ça 
sacrément efficace. Hein. Et rapide. À suivre. Donc ça descend effectivement. On perd des degrés euh, toutes les minutes. Là, on l'a mis à moins 20 et on va voir. Bon, les petits loulous, euh, on va mettre ça de côté. Et puis, euh, je vous explique si tout fonctionne bien la semaine prochaine. Voilà. Allez, passez un bon week-end et à plus tard. Allez, salut